这是他的胸腔那个位置，哇，烤的正是好时候啊，很滑嫩的感觉，那个肉，牛皮。姑姑来咱们石头的小可爱们，大家好，我是你们的 y u p i 欢迎来到我的频道。现在呢，我是在法国东部的乳拉山区的一个小镇上哈。今天呢，这个镇上的足球俱乐部哈，在他们的山村的山间啊，准备了六个美食站台啊。那么今天我又来吃席了。现在呢，我就到了这个足球俱乐部的足球场啊，我们的十点站就在这里啊。我说，我说，经典小杯子，每次吃席都有这么一个杯子。你看这个杯子上面还有他们足球俱乐部的这个标志，然后还有两个牌子。摄影师啥也不干，又要来骗一个牌子。现在呢，我们先来吃一个早饭啊，就在这里。这个地方就是他们之前俱乐部啊早上吃饭的地方。我说，我说，哟，食物感觉有点饱了喂。这儿早饭呢提供了咖啡，然后还有茶。什么没了？这么惨的吗？<笑>这边呢还准备了一些小的面包什么的，都是他们自己烤的。这个是什么东西？这个是奶酪吗？嗯、哦，来来来，来的都是些当地人啊，整了一个樱桃酱面包，味道还可以，就是那种乡村小面包的味道。第一站我们的早餐已经吃完了啊，现在呢我们就接着去下一个点了，然后沿途还能看看风景。哎呀，这个天气啊！神清气爽啊！春天已经来了，你看我对着这一大片，全都是牧场啊，绿油油的。今天我们这一趟吃席啊，不仅能吃鱼，还能吃野猪肉啊，再配上这美丽的乡间风景，嗯，绝了嘛！第二个站我们到了，就在我后面，好像是一个那种山间农舍里边。好多人，虽然说现在已经春天了，但是温度还是比较低啊。这应该是一个伐木小基地啊，因为它旁边呢有伐木机啊，下面堆的全都是木头。你看他们准备了好多酒啊，哎，在欧洲吃席啊，酒那是必不可少啊。你看这里就他们准备的第二站的食物，这是 f o 的。啊，这个是这个是奶酪，哇，这一盘摆的好漂亮，第一次吃。<笑>里面呢有三文鱼的面包片，这边呢有一些肉肠。这个奶酪是因为它切法的不同啊，所以它长得像花一样。它的名字叫 d e t t e m o i 翻译成中文的意思呢就是和尚的脑袋啊。它是这一个地区的一个特色奶酪。这个老爷爷专门来给我，哇，你看那个奶酪就是这么转出来的，是当地的一个特色奶酪。喂，这太热了。这太热了。喂，热不热？喂。哇。哇。啥味？啥味？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦它应该是一种硬质奶酪啊，否则不会用这种方法来刮上那个奶酪啊。而且它吃进去以后，感觉是有点呼嗓子那种感觉，就是粘性很大。不过如果你爱吃奶酪的话，应该会很喜欢它。现在呢，我们就赶紧去第三个站了。哎，西，好吧，好吧。我觉得每次来吃席啊，我都过得特别愉快啊，因为能够遇见一些很有意思的人啊，而且他们都非常的热情。第三个站哈、啊。我们好像要进入一片森林啊！森林里啊，听上去都是鸟的叫声啊，感觉特别的宁静。这是地上的落叶啊，那么深了都。终于到了，森林里整了个这么一个小棚子，看见没？进来还有山间的特色，你看他们烧的柴火。哇，这里还有一个那个锅，哦，烧的水而已。我还以为烧了什么吃的，肉汤啥的。我说，啊，准备。哎，吃了 soup， 哎、呃，盖了 soup， 不累，不累，香槟肉 ，OK， 是 soup， 你不累，不累，不累，特别的鲜，是一种蘑菇汤啊，我我我不知道那个是什么，我以为是 soup， 我以为是牛肝菌啊，就是啊，啊就是牛肝菌，那另外一种，另外一种叫法 ，OK。这次我们吃席的所有食材啊，都是由这个村庄附近找的。比如说这个蘑菇汤，它的蘑菇呢，就是在刚刚我们走过的这片森林里边采摘的，特别的鲜。
，油甘菌这个东西真的是蘑菇里边，我觉得先王嘛。现在咱们直接出发去第四站了，山间的小溪花花林。好舒服啊，就感觉整个天气都非常的舒服，然后有一个微风，然后那么拂来，然后看看那边，这个片区的畜牧业也非常发达，全都是牧场啊。等到夏季的时候，草长起来了，上面就全都是牛羊。第四站啊，我们到了，好热闹，歌曲都放起来了，我们看一下吃点什么。啊，就是老熟人，上次吃那个席的一个大叔也在这里。补猪，补猪，什么？这是什么鱼？是拉腿腿，腿腿 ，OK， 就是鳟鱼。然后拿到这个什么酸菜汤里面去煮嘛？这个是酸菜汤吗？好像是酸的。大叔说这个鱼还没熟啊，他带我去看他打的那个野猪脑袋。这个就是大叔打的那个桑格烈，就是野猪啊！你看他的野猪，我感觉啊，我已经成了瑞法边界的吃席名人了。那大叔还跟拉着旁边的人一顿介绍，他说上次看了我的视频，哦，拍的好好啊！<笑>哇呀，我们的鱼好了呀！这是鳟鱼啊，都是他们村里然后钓的那个鳟鱼啊。美西，然后给我一坨饭，然后放一些那个油嘛。哇，还有葱，哇，真的 m e r c y 来来来啊、哦，当地河河流鳟鱼啊，我看着好香啊。讲真的，别人整的挺精致的，你发现了吗？哇，一切即烂呐、啊，好帅。那个鱼肉特别的鲜甜啊，然后它虽然没有加太多的调，哇，这怎么下雨了吗？就已经，它虽然没有加太多的调味料啊，但那个橄榄油的加入呢，让鱼的香味啊更加的突出啊。这露天吧吃席啊，这个鱼啊说来就来。沙爹，我是在为公饭，是吧？哎，公饭。沙爹，沙爹。你看那巴拉阿拉哥嘞。安博，安博，给安博，又又被劝酒。喂，谁风？三弟。<笑>虽然不会唱啊，但是很嗨，你明白吗？哈哈哈哈哈！呀！<笑>所以有句话说得好，少喝酒啊！我跟你说，喝了酒人就嗨了。<笑>第五个站到了，第五个站应该就是随便喝点饮料啊，因为马上就要到第六个站了。来这种地方啊，像我这种不喝酒的人啊，就得亏啊。哎，摄影师这种卯劲劲儿很喝，我告诉你，第六个站哈、啊，我们又回到了这个村子上面了、啊。你看，这就是一个山间的小村，下面还有个小教堂。这些教堂感觉都很有历史了，像欧洲的几乎每一个小镇上啊，都会有一个教堂，或大或小。你这走路姿势怎么像村里老大娘一样？很多小伙伴看我的视频啊，说这欧洲怎么看上去都没啥人呢？这街上。其实，在欧洲啊，除了一些大城市以外啊，很多小城市、小镇的话，人都是比较少的。最后一个站啊，我们终于到了吃野猪。前方烟雾缭绕的，那么多猪，四个猪一直在旋转，好香啊！那个空气里都是那个猪的味道。你看见没？它这个汤里啊，还加了一些那种香料草啊，还有淋上去那个味道，一烤太香了。哇，直接开始切猪，这是他的胸腔那个位置，哇，烤的正是好时候啊！哎呀，口水都要掉出来了，这个猪。Les gens se réunissent. Si quelqu'un a un problème dans une famille, on est là pour les aider. It's very important. Don't speak English? Non, pas le français. It's not a problem. 好了，正儿八经的，又是开始吃席了。这这边拿吧，应该是，他煮了好多东西，好多吃的。Guess the same. The special. 哦。Second dip. 哇，还配了一些蔬菜，哇，那个大片的猪肉，好香。哇哦。哎呀，绝了！哎，里面还有一些那个 sauce， 再一些酱汁。好，我们现在。
在就找个位置坐着。我告诉你，又是全村吃席的感觉啊！看看这一盘烤野猪肉啊，它给的分量挺大的，看给了三大三大块啊。我这盘是小的，摄影师拿了一盘大的，好吃，果然比我自己炖的那种野猪肉要好吃。它这个里边，无论它烤的时候啊，还是配的这个酱汁、啊，它下的这个香料的味道都很重啊，完全处理掉了野猪肉的那个腥膻味啊。再搭配一些洋葱、西葫芦的蔬菜啊，嗯，荤素搭配很健康。吃完了野猪肉啊，别慌啊，你再胀你也得把甜点给我吃下去。你看这个巧克力上面哦、啊，还有一些金粉，整的还挺高级。我这一口塞得进去吗？不行，没有那么大的嘴，热量爆炸啊！因为进嘴以后感觉非常的甜啊。普遍的欧洲人他们还是喜欢偏甜的一些甜点，它有坚果，吃起来还是挺香的。吃一口。下班了。哎，嗯，王叔，你在加班呢？我西诺，西诺，西诺子，哎，哎呜，呃，苏丹西诺。我也看到不少地方新闻。没事，我聊天问你哪儿来的呀？你中国人呢？我说，哎，你中国哪儿的呀？你跟他说了，他其实也不知道，但他就是愿意跟你聊。其实呢，食物的好吃和精致啊，我觉得只是锦上添花的事情啊，更多的是呢，你和当地人的一种交流啊，建立一种热情的关系啊，我觉得这才是吃席当中最有意思的事情啊。好了，更多有趣海外视频，记得关注视频，每周日更新，别忘了转评论三六，拜拜。更多有趣海外视频，记得关注视频，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。